Assalamu alaikum. Madiha signing in from a platform of honor and incredible women of Pakistan. किसी भी सोसाइटी में माशरे में जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं वो सोसाइटी की और माशरे की डाइवर्सिटी को शो करती हैं और जितना ज़्यादा कल्चरल वेरिएशन होती है उतने ही ज़्यादा आप इंटरनेशनली ग्लोबली जाने जाते हैं हमारी आज की मेहमान हिरा गिलानी ये पर्शियन लैंग्वेज पे बहुत ही महारत रखती हैं इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इतनी सारी लैंग्वेज uh, में से इस लैंग्वेज का इंतखा क्यों किया और ना सिर्फ इंतखा किया बस इस लैंग्वेज के साथ वो तो चलती चली गई अपने बहुत से अकम्पलिशमेंट्स लेकर अस्सलाम वालेकुम हिरा अस्सलाम वालेकुम अदी हाउ आर यू आई एम गुड आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हिरा जब मैं सोचती हूँ अब तो इतनी वेराइटी ऑफ लैंग्वेज आर अवेलेबल आपने पर्जियन ही क्यों सेलेक्ट की फॉर योर रिसर्च इन थ्रू एंड थ्रू स्टडीज पर्जियन एक्चुअली आई हैड टू चूज समथिंग एल्स आई वॉन्टेड टू स्टडी हिस्ट्री लेकिन जब पढ़ती गई तो उसमें इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट डेवेलप होता गया कि मैंने उसको कंटिन्यू किया और एम फिल भी किया फिर मैंने सोचा एक स्टेप आ गया है वाई नॉट पी एच डी सो आई did my specialization in it Persian as well yes. acha aapke throughout jitna bhi aapne iske bare mein padha jana aur history se iska ek bada khas taluq hai agar main aapse kahun ki iski sabse zyada highlight kya hai persian language ki to wo aap mujhse share karengi persian language basically hamare uh, jitne bhi mera aapko main bataun interest hai tasawuf mein bahut zyada bilkul तो हम जितने भी सूफी सेंट्स के अच्छा जितने पर्जियन लैंग्वेज वाले लोगों से अब तक मेरा हुआ इंटरेक्शन नॉर्मली दे आर ऑल इंक्लाइन टूवर्ड सूफी बिकॉज सूफी सेंट्स हमारे उनकी जो राइटिंग्स हैं उनकी जो पोइट्री है वो उसमें ज़्यादा तसवफ़ का बहुत है वो सारी पोइट्री उनकी फारसी में है बिल्कुल इसलिए मेरा बेसिकली इंटरेस्ट तसवफ़ था तो जब मैं पढ़ती थी सूफी सेंट्स के बारे में तो You know, you have to know the language first. Then you can understand any thing. And when you explain it to others, what is your basic ideology? What do you feel about others? Very good. Because people want to know. Absolutely. Those who can't understand Farsi, although it is not difficult, because Farsi is very simple. 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 Very एक्सेल कर रही थी आपकी स्पेशलिटी थी फिर आप एकेडमिक्स की तरफ से आती हैं और अभी आप रिसेंटली जो आपका करंट डेजिग्नेशन है दैट इज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अब जब आप एकेडमिक्स में आती हूँ आपने हर लैंग्वेज को हर यूनरा ऑफ एकेडमिक करिकुलम को लेकर चलना है जिसमें इंग्लिश उर्दू मैथ साइंस एस एस टी यू नेम एट एंड एंड आर्ट्स आपकी बहुत एक खास स्पेशलिटी है तो आपको लगता है कि आपकी इस बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड ने आपको इन सब चीज़ों पर महारत हासिल करने में को हेल्प किया बिल्कुल मैंने क्योंकि बहुत कुछ सीखा जब मैं पढ़ रही थी क्योंकि मैंने कोई ब्रेक नहीं ली बीच में कोई मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था ड्यूरिंग माय स्टडीज राइट तो मुझे अब कोई वर्क एक्सपीरियंस लेना था तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस राइट तो जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त मैंने जो हेड थी डॉक्टर फलीहा उन्होंने मुझे बहुत मतलब सेमिनार्स वेबिनार्स इन चीज़ों में मुझे सिखाया बहुत और मैं होस्ट करती थी बल्कि वो तो बता रही थी हमें हमारा उनसे इंटरेक्शन था कि उन्होंने पर्शियन डिपार्टमेंट को टोटली एक नई लुक दे दी है यस ट्रांसफॉर्म कर दी फुल डिपार्टमेंट इफ यू विजिट इट यू विल एंजॉय एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइब्रेरी देयर तो जब मैंने उनसे इतना कुछ सीखा तो इट हैज़ हेल्प मी इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स लाइक एकेडमिक उसमें मैं आ गई हूँ तो मेरा उर्दू लैंग्वेज पे भी है मैं उसमें भी कर सकती हूँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे भी कर सकती हूँ बिल्कुल ठीक है और आर्ट वर्क तो खैर मुझे शुरू से शौक था और यू नो कैलीग्राफी इट इज़ आल्सो वी इन पर्सन आई कैन वेरी वेल रिलेट टू इट आपकी जो आई लाइन है जिस वक्त मुझे एकदम से आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑल स्मूथ ऑल डन एक जितना दोनों साइड पर जितना इधर से प्रोजेक्टेड है उतना उधर से इसको एविडेंट फ्रॉम योर लुक एज वेल तो इसको जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ अभी वहाँ पे पढ़ाई के अलावा मैं आर्ट वर्क भी साथ देख रही हूँ ज़बरदस्त उनको तो एक पैकेज में बहुत कुछ मिल गया आई मीन आप एक आर्टिस्ट भी हैं आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं उनका एक अपना विजन होता है टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स और एनालाइज करने का आपको ऐसा कल महसूस हुआ है कि आप आम लोगों से मुख्तलफ ऑब्जर्व करती हैं चीज़ों को येस बट यू नो आई वॉन्ट टू लर्न मोर जो और सीखना है कैलीग्राफी मैंने कोर्स स्टार्ट किया था बट आई वॉन्ट टू लर्न मोर 
मुझे बहुत शौक है मैं करूँ बड़ी बड़ी कोई एग्जीबिशन क्या है अभी तक नहीं I told you I want to learn more. मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ उसमें जैसे मैं लोगों को देखती हूँ मेरा दिल कर दिल से यकीन हो गया Definitely. अच्छा जब आप इतना कुछ कर रही हैं उसमें आपकी जो अपनी फैमिली लाइफ है वो कभी आपको लगा कि नहीं इग्नोर हो रही है मैं अपने आप को आई मीन मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है या यू कीप अ वेरी गुड बैलेंस पी एच डी करना बहुत मुश्किल था बट विदाउट माई द सपोर्ट ऑफ माई मदर इन लॉ माई हजबेंड और माई मदर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती थी क्योंकि आई हैव टू किड्स और पढ़ रही थी एम फिल जब कर रही थी मेरा बेटा टू ईयर्स का था आई हैव टू लीव हिम एट होम क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूरा दिन लगा मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है गोल्ड मेडलिस्ट और फिर मुझे सब ने कहा कि अच्छा तुम्हारी ड्रीम है पी एच डी क्योंकि यू नो आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई माई ग्रैंड फादर राइट आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम इतना नॉलेजबल पर्सन थे वो तो मुझे था कि मैं आई वॉन्टेड टू बी लाइक हिम ऑलवेज ना तो मैं चाहती थी कि बस मैं पढ़ूँ और एक्सेल करूँ अपना नाम बनाऊँ तो वो एक पैशन था कि ये डिग्री लेनी है hmm. और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट विद सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय टीचर्स ज़बरदस्त अच्छा अगर आप पर्शियन लैंग्वेज ना पढ़ती आप पी एच डी ना करती हैं और ये जो सब कुछ आप करें ना करती कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वर ऑफ योर इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स ओके फाइन फाइन सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स किसकी पसंद है पेंटिंग्स एज सच शौक नहीं है कैलीग्राफी वही मैं आपको बताऊंगी मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक है या फिर आप कह सकती हैं कि आर्ट वर्क जैसे हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ना नई नई चीज़ें उस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे करना बहुत अच्छे लगते हैं ज़बरदस्त अच्छा हेरा मुझे बताइए अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट अराइज हो जाती है कभी भी तो सबसे पहला वो कौन सा बंदा जिसको आप कंसल्ट करती हैं माई हजबेंड सही सही और वो वहाँ से फिर मसला हल हो जाते हैं कि मुझे लगता है वो मुझे सही गाइड करते हैं तो इसलिए अगर आज से पाँच साल बाद में आपसे मिलूँ तो आप आप कहाँ देखती हैं अपने आप को आप आप के साथ हम किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे आज से पाँच साल आप बाद पाँच साल बाद भी मेरे से पर्जियन पे या किसी आर्ट वर्क पे बात कर रही होंगी दैट इज़ योर पैशन वेरी मच टू इट जी बिल्कुल लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी मैंने लास्ट टाइम अपना थीसिस पढ़ा था मार्च 2021 और उसके बाद मेरा वाइवा था सितंबर में अभी 2021 में और मुझे डिग्री अभी दिसंबर में वाइवा था उस दिन क्या फीलिंग्स थी पता नहीं कुछ कुछ समझ नहीं आई थी खुशी भी थी और डर था कि जो एक्सटर्नल आ रहे हैं वो क्या पूछेंगे हालांकि कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे टीचर्स की तरफ से मिला हुआ लेकिन एक वो था कि पता नहीं क्या पूछेंगे और फैमिली भी मेरी वहीं पे थी वाइवा वाले दिन फ्रेंड्स भी थी सब थे मेरे सामने बैठे हुए थे पर ऑबियसली एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है ज़बरदस्त इस फर्स्ट इट वॉज लवली टॉकिंग विद यू मेरा कोई मैसेज आप देना चाहे हमारे यूथ को स्पेशली वो जो लैंग्वेज आर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो या जो कैलीग्राफी के दीवाने और उसको सीखना चाहते हो मैसेज यही है कि अगर आपका कोई पैशन है उसको पूरा करें ब्रेक नहीं लें और सबसे पहले तो यूथ तो ज़ाहिर जो लोग करना चाहते हैं वो करते हैं राइट लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फैमिली सपोर्ट तो मैं उनके पेरेंट्स या अगर जो मैरिड हैं बच्चियाँ उनके ससुराल हैं उन उनके लिए मैसेज पहले होगा कि प्लीज़ सपोर्ट दैम अगर वो कुछ करना चाहते हैं ज़बरदस्त सो ये थी हमारे साथ हेरा गिलानी इनका जो पैगाम था वो ससुराल के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए था कि प्लीज़ सपोर्ट एवरी वुमेन वॉट एवर कॉज शी स्टैंडिंग फॉर थैंक यू सो मच हेरा फॉर जॉइनिंग लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू टू मिस ईशान एंड मिस रोजिया एज वेल आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड टू बी हेयर थैंक यू सो मच take good care allah